In operation since 1935, Moscow Metro is the main public transportation system connecting the central part of the city with industrial and residential areas. The Metro consists of 12 lines that cover approximately 300 kilometers in length, and its 180 stations serve almost 10,000 trains. Moscow Metro is the second busiest metro system in the world, with approximately 7 million daily commuters. A lot of these commuters travel at least 13 kilometers per journey, which means that Moscovites spend valuable time each day in the metro. Focused on enhancing the passenger travel experience, Moscow Metro Authority is looking to provide high-speed internet access on board trains so that Moscovites can use smartphones and tablets to read emails, view business documents, access the internet, and view live video on demand. Достать из-под земли. Теперь это возможно. На Каховской линии метро заработал бесплатный Wi-Fi, пока он есть только в вагонах. Виталий Калашников убедился, что скорость соединения позволяет даже смотреть прямой эфир. Сегодня я ну, пока посмотрела пробки, и мне то, что надо на курсинге, по расписанию скинули. И почту обновила. Социальные сети, новости, игры и даже скайп – все, на что хватает 50 мегабит в секунду в свободном доступе. Можно зайти в нерабочее время, когда мы едем с работы домой, посмотреть почту, проверить, зайти по рабочим делам, какие-то документы проверить. Это очень удобно. В таком виде этот проект реализован впервые в мире. В некоторых иностранных метрополитенах есть Wi-Fi на станциях метро, но чтобы он был в вагонах, это уникальное решение, которое сейчас есть только в московском метрополитене. До конца года Wi-Fi должен появиться на Сокольнической, Калининской и Кольцевой ветках. Остальные линии планируется обеспечить беспроводным интернетом до августа следующего года. Для этого 300 километров путей подземки нужно снабдить базовыми станциями и оснастить роутерами почти 5000 вагонов. Виталий Калашников, Андрей Тарасов, Игорь Рыжко, Москва. After testing multiple alternatives, Radwin was delighted to learn that Moscow Metro chose its Fiber in Motion train-to-track wireless mobility solution to provide high-speed internet access on board its trains. This is the first worldwide mass installation of ultra-high-capacity broadband services to a metro system. Radwin's train-to-track mobility solution was designed to deliver the highest performance in harsh underground environments, such as the metro tunnels. It was designed to deal with tunnel curves, reflective metal surfaces, and other issues that can arise in such physically demanding environments, as well as prevent excessive interference caused by neighboring metro Wi-Fi systems. Using powerful radio base stations deployed along the track to continuously interact with railway-grade mobile radios on board the train, Radwin's Fiber in Motion solution provides net throughput of up to 90 megabits per second for distances of up to one kilometer inside tunnels. This enables metro operators to reduce the number of wayside installations to a minimum, saving upon substantial infrastructure, operational complexity, and overall costs. Meeting stringent quality and technical specifications, Fiber in Motion also provides seamless handover of less than 50 milliseconds, low latency and delay variation while complying with rigid railway standards for EMC and vibration. Radwin Fiber in Motion Track-to-Train Wireless Mobility Solution.